Y una familia salvadoreña perdió su vivienda durante un incendio en Maryland. Las autoridades aún desconocen las causas del siniestro. El periodista de Telemundo, Alberto Pimienta, estuvo en el lugar y nos trae el informe completo. Se trata de la familia Claros. Los hermanos Lisandro y Diego Claros fueron deportados a El Salvador en 2017. Ahora esta familia separada vuelve a pasar por otra tragedia. Estas son las llamas que volvieron a cambiarle la vida a Fátima Claros. Estoy atravesando otra segunda tragedia. Uh, perdí mi hogar. Um, se puede decir que perdimos todo. No se sabe si vamos a poder recuperar algo. Un incendio que la dejó a ella, a su esposo y a su hijo de tan solo dos años sin un hogar. El siniestro se dio a eso de la una de la tarde del viernes pasado en los apartamentos Saybrook en Gatorsburg. Todavía no se ha precisado la causa del mismo. Y ahora solo en ese recuerdo. Su esposo, al percatarse de lo que sucedía, salió corriendo y empezó a tocar puertas para alertar a los vecinos. Durante esos frenéticos momentos, terminó rompiéndose la mano. Una quebradura que, que no sé por cuánto tiempo él no va a poder trabajar. Para ella, inexplicable cómo la tragedia los puede visitar nuevamente. Pidiéndole a Dios que... ¿Por qué me están pasando tantas cosas en mi vida? Como han sido como unos golpes muy grandes. Sus hermanos Lisandro y Diego fueron deportados en agosto de 2017 a El Salvador. Lisandro era una estrella del fútbol en Maryland. Tanto así que tenía una beca para ir a la universidad en Carolina del Norte. En su país de origen no encontraron un futuro, así que se fueron a Nicaragua a cursar sus estudios. Ya están adaptándose, pero... Igual siempre en las como cumpleaños para el día de la madre o el padre, esos son los momentos en que nos toca, el, el, o sea, nos da tristeza. Y no es todo. Fátima vive en un limbo migratorio ya que es beneficiaria de DACA. Se va a vencer hoy en noviembre, entonces vamos a volverlo a renovar a ver qué pasa. ¿Y ahora? Han sido muchos golpes en la vida y pues... Sea lo que sea, nos vamos a levantar. Un factor positivo de esta historia es que Fátima dice que el apartamento estaba asegurado. Ahora hay que esperar a que termine la investigación sobre este incendio para ver qué va a pagar la aseguradora y qué no. Para Teleprensa, Canal 33, Alberto Pimienta.